Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from a random post that ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Yung isa ay post last year pa. So, meron dito ang item na i-skip lang natin kasi mag-focus lang tayo kung saan kahalintulad nito yung sagutan natin. If 3x plus 4 equals 9, what is 3 fifth? 3 fifth of x minus 2 third. Para masagutan natin ito, dito muna tayo sa unang post. Bali, ito yung sagutan natin. Number 1. 5x minus 2 equals 8. Saan sa choices kaya ang value ni x? Now, let's do first solution number 1 kung saan doon tayo sa mga choices titingin. Kasi yung mga nasa choices, yan yung value ni x. So, halimbawa sa choice A, kung 2 daw ang value ni x. So, itong x na ito, lagay natin yung 2, so, pero ilagay natin siya sa loob ng parenthesis kasi i-multiply natin yan sa 5. Ang ibig sabihin kapag 5x, ang ibig sabihin yan, minumultiply natin yan sa value ni x kung meron na tayong value. So, ngayon, Sa ating solution number 1, bali mag-trial and error tayo gamit yung mga choices. So, halimbawa kung ang x ay 2, tapos i-minus natin, natin yan sa 2 equals, kung equal ba yan sa 8. 5 times 2 and this is 10. 10 minus 2 and that is exactly equal to 8. So, therefore, yan na yung sagot letter A. Huwag mo nang tingnan si B, C at D kasi sigurado ka naman yan yung tamang sagot. Now, another way, solution number 2. Sulat muna natin si 5x minus 2 equals 8. Ipagsama natin yung mga like terms. Since itong minus 2, pang minus siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang add na siya dyan. In other words, ganito kasi yan siya. Plus 2 to both sides. Para mag-cancel si 2 dyan, ang natitira na lang ay itong 5x. Now, 8 plus 2 and that is 10. Now, para makuha natin yung value ni x dito, since si 5 ay pang-multiply sa x, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel yan siya, x na lang ang matira dyan. Now, x equals 10 divided by 5 and that is 2. Kaya ang sagot dito ay 2. So, kung nag-gets nyo yung paraan, masasagutan nyo na itong number 2. Doon muna tayo sa ating solution number 1 kung saan mag-trial and error tayo gamit itong mga choices. Bali, kung 4x plus 7 equals x minus 8. Gamit yung mga choices, example, si x ay negative 4. So, si negative 4, i-multiply natin ng 4. Ito din, kung si x daw ay negative 4. So, kopyahin natin yung the rest sa operation. 4 times negative 4, this is negative 16. Kung i-add natin yan sa 7, this will give us negative 9. Bali, may utang kang 16, 7 lang yung babayaran mo, kaya ang utang mo ay 9 na lang. Now, sa kabila naman, itong negative 4 minus 8, or may utang kang 4 o utang ka pa ng 8, negative 12. Now, obviously, itong dalawa ay hindi yan siya equal. So, doon tayo sa choice letter B. So, balik kung dito tayo sa negative 5. Multiply natin sa negative 5, itong 4, this will be negative 20. So, ito ay negative 5 din. Negative 20 plus 7. May utang kang 27 lang ang babayaran mo. This is negative 13. Now, sa kabila naman ay negative 5 minus 8 or may utang kang 5 o utang ka pa ng 8. Ang utang mo ay 13, negative 13. Equal sila. So, therefore, ang tamang sagot dito ay negative 5. Now, let's do solution number 2. Ito naman ay ipagsama natin yung mga like terms. 
Sulat muna natin si 4x plus 7 equals x minus 8. Ipagsama ang mga like terms. Since itong si x ay positive kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito. So this is minus x. Ito namang si plus 7 since pang-add siya dyan kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito sa ating negative 8. In other words, nag-minus tayo ng 7 to both sides para makancel ito. And then sa kabila naman ay nag-minus tayo ng x para ito naman ang makancel. Now, we have 4x minus x, and this is 3x. Remember, lahat ng mga variables na wala nakasulat na coefficient, automatic, 1 yan siya. So, para lang yung 4 minus 1. So, we have 3x. Next, negative 8 minus 7, or may utang kang 8, o utang ka pa ng 7, 15 na yung utang mo. So, negative 15. Next, Para makuha natin yung value ni x since si 3 ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa kapila. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya. x na lang ang natira. Now, x equals negative 15 divided by 3 and this is negative 5. Therefore, ang value ni x dito ay negative 5. Next, number 3 na hopefully gets na gets nyo na kung paano natin kinuha yung value ni x dito sa number 2 at number 1. So, kaya nyo nang sagutan itong number 3. Now, isa sa solution natin ay yung doon tayo titingin sa mga choices. Now, ngayon, direkta na tayo sa ating next na solution kung saan ipagsama natin yung mga like terms. Itong 2x, mas lower kasi siya dito sa 5x. So, siya yung i-transfer natin. Or pwede namang itong si 5x i-transfer sa kabila. Pariho lang din yung sagot. So, anyway, keep natin si 5x dito. Itong si 2x, since positive siya or pang-add siya sa kabila, kapag matransfer, pang-minus na siya sa 5x. Itong solution natin dito sa number 3, wala tong pinagkaiba sa ginawa natin sa number 1 at number 2. Kopyahin natin si 10. Next, si plus 4. Since pang-add siya or positive number kapag matransfer dito, pang-minus na siya sa ating 10. Now, we have 5x minus 2x. This is 3x. 10 minus 4 and this is 6. Ganun pa rin para makuha natin yung value ni x. Since si 3 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, na divide ng 3 to both sides para makancel yan siya, x na lang natira. Now, x equals 6 divided by 3 and this is 2. So, yan na yung value ni x natin dito. Next, number 4. Ganun pa rin yung paraan sa pag-solve natin dito. Wala tayong mga choices. So, again, direkta tayo yung ikadalawa, ikadalawang solution natin kung saan kunin natin yung value ni x. Itong plus 25. Since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa ating 10. So, ang matitira na lang dito sa kabila ay 5x. Ngayon, meron ka ng pundong 10, pero uutang ka ng 25. So, bali, meron kang negative 15. Para makuha natin yung value ni x, ganun pa rin. Since pang-multiply siya dyan, sana naintindihan nyo na. Na kapag matransfer sa kabila, pang divide na siya sa ating negative 15. So, negative 15 divided by 5 and this is negative 3. Next, if x equals 8, so meron tayong value ni x dito which is equal to 8. Kapag ganito, i-multiply mo yan sa katabi niya, yung coefficient niyang 4. Find the value of y in the equation 4x minus 2y equals 28. So, meron na tayong value ni x which is 8. So, 4 times 8 and this is 32. So, therefore, itong 4x ang value niyan ay 32. Now, we have minus 2y equals 28. Kunin natin yung value ni y dito. So, itong si 32, since positive number yan siya, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa 28. 
So, ang matitira na lang dito ay yung negative 2y. Now, we have 28 minus 32. Itong si 28, bali pundo mo yan, uutang ka ng 32. So, ang utang mo ngayon kasi may pundo ka ng 28, that will be negative 4 lang. 4 lang yung utang mo. Now, para makuha natin yung value ni y, since itong negative 2 pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide ng negative, negative 2 to both sides. Para makancel yan siya, y na lang ang natira. Now, y equals negative 4 divided by negative 2, and this is positive 2. Number 6. Find the value of x if y equals 8. So, ito namang si y, ang value niya ay 8. Again, i-multiply natin sa coefficient niyang 4. Coefficient sa y ba na 4. 4 times 8 and this is 32. So, therefore, ang value dito sa 4y ay 32. So, i-rewrite natin to 2x plus 32 equals 50. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 32 since pang adya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya sa 50. Now, ang natitira na lang dito ay 2x. 50 minus 32, and this is 18. Para makuha natin yung value ni x since 2 at pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. Now, we have 18 divided by 2, and that is 9. Kaya ang sagot dito, yung value ni x ay 9. Now, dito sa number 7. Familiar ba sa inyo ang tanong na to? Kung gets na gets niyo yung 1 to 6 natin, malamang masasagutan niyo itong number 7. If 3x plus 4 equals 9, ang tanong, what is 3 fifth of x minus 2 third? Kunin muna natin yung value ni x. 3x plus 4 minus 9. Since itong 4 na to pang add sa 3x, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 9. Now, we have 3x equals 9 minus 4. 9 minus 4 and that is 5. Now, itong 3x natin, para ma-isolate natin si x, since si 3 ay pang multiply sa x, pang divide na ngayon yan, sa ating 5. So, we have x equals 5 over 3. Itong 5 over 3, hindi pa yan yung final answer kasi improper fraction yan siya. So, kailangan natin yung simplify. Pero, sa tanong na ito, wag na natin yung simplify kasi ang gagawin naman natin ay mag-multiply sa multiplication of fraction. Kailangan yung mga mixed fraction or mixed numbers ay convert natin to improper fraction. So, ikip na natin yung improper fraction na yan na 5 over 3. Ano bang ibig sabihin ng improper fraction? Yung improper fraction ay katulad nito na yung numerator mas malaki pa sa denominator. So, anyway, proceed na tayo. We have, kopyahin natin to. we have 3 fifths. Yung x natin, tapos minus 2 third. Meron tayong value ni x dito. At ang value ni x dyan ay itong 5 over 3. So, therefore, itong x na ito, ito ay 5 over 3. At yan, ilagay natin sa parenthesis kasi i-multiply natin yung dalawa. Ang pinakamadaling gawin natin dito, meron tayong 5 sa taas, 5 sa baba. 3 sa taas, 3 sa baba. Therefore, ang sagot dyan ay 1. Para klaro lang, sa multiplication of fraction numerator to numerator, denominator to denominator, 3 times 5 and that is 15. 5 times 3 and that is 15. 15 over 15 or 15 divided by 15, any number na i-divide natin sa the same number that is equal to 1. So, ngayon, this is 1 minus 2 third. Ang tanong, ilan kaya yan siya? Sa subtraction of fraction, kailangan pariho yung mga denominators. 
So itong 1 ay convert natin in such a way na pareho yung denominators. So ang denominator natin ay 3. 3 yung sa kabila. Kopyahin lang natin yan. Since 3 ang denominator, yan din yung numerator natin. Kasi kapag i-divide natin si 3 by 3, by the same number, 1 pa rin yan siya. So therefore, ang pinakasimpleng gawin lang, kung ano yung denominator sa kabila, kopyahin lang natin sa numerator at sa denominator. So yan yung minusan natin sa 2 -third. Sa subtraction of fraction, kopyahin lang si denominator. Next, doon tayo sa mga numerators. 3 minus 2, and that is 1. Now, ang tamang sagot dito sa number 7 ay 1 third. Pakicomment na lang kung naalala nyo ang tanong na ito at kung 1 third ba yung sagot nyo. Thank you and God bless.